பன்னெண்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுங்க சதன் ரயில்வேஸ்க்குன்னு இல்லை சவுத் இந்தியாக்கே இது ஒரு ஸ்பெஷலான நாள் ஆமாங்க நம்ம ஊருக்கு புல்லட் ட்ரெயின் வந்துருச்சு நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லிக்கோங்க நான் இதை வந்து புல்லட் ட்ரெயின்னு தான் சொல்ல போகிறேன் எஸ் வந்தே பாரத்தோட ஃபர்ஸ்ட் டே ரன்னுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி சென்ட்ரலுக்கு வந்திருக்கோம் சென்னை சென்ட்ரலுக்கு நேத்தி மோடிஜி பெங்களூர்லேருந்து இதே நகரேட் பண்ணிட்டார் பட் அஃபிஷியலாக பேசஞ்சர்ஸ்லாம் போகிறது இன்றைக்கி தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க நம்ம முதல் ஆளாக வந்தாச்சு ஆரம்பமே அமர்க்கலமாக இருக்குங்க மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது மின்னல் வெட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக தான் இருக்குது ஏகப்பட்டது சஸ்பென்ஸோட இந்த வீடியோவில் உங்களை காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன் கூட்ட டிஜிட்டலாக இந்த ஃபுல் ஜேர்னியில் ட்ராவல் பண்ணுங்க ஸோ ஏகப்பட்ட பேர் நம்மளுக்கு இந்த ஜேர்னியில் வர போகிறாங்க இப்போவே நம்ம கூட ஒருத்தர் இருக்காரு ஸோ அரவிந்த் ப்ரோவும் நீங்கள் நம்ம கூட வராரு வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுவோம் என்ன ப்ரோ போகலாமா போகலாமே நம்மளோட கற்ற வந்தே பாரதிக்குலேயே ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸுங்க என்னப்பா மாடு முட்டிலே இந்த வண்டி ஓடையுது அவ்வளோ வீக்கான பாடியா இன்னும் இப்படி இருக்கு இந்த ட்ரெயின் டிசைனே சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்டது அது எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுத்துருவோமா நம்ம ஜால்ராலாம் அடிக்கலைங்க சயின்டிஃபிக்காக தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் இருக்கும் ஏன் உடையுதுன்னு ப்ளஸ் எப்படி இந்த வண்டி ஆப்ரேட் ஆகுது அந்த வீடியோ சொல்லாது ஏகப்பட்ட டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு பார்ப்பீங்க இந்த வண்டியை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த அர்லி மார்னிங் ட்ரெயினை பிடிக்கணுன்ற பதட்டத்துலேயே நைட்லேயே வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்க அந்த கதைலாம் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் நம்ம வந்த போது ஒரு நாலு மணியோ மூணே முக்காலுக்கோ இந்த ஏரியா வந்தோம் காலியோ இருந்துச்சு இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு மணி வாக்கில் ஏகப்பட்ட வண்டி கிளம்பல அதுக்கான ஃபுல் கூட்டம் வந்துச்சுங்க பயங்கர பரபரப்பாக இருக்குது அதனால் நம்ம மெயின் என்ட்ரன்ஸில் போகாமல் சைட் என்ட்ரன்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா மெயின் என்ட்ரன்ஸ் செக்கிங் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக இருக்குது வாங்க இந்த ஓரத்தில் எங்கே வண்டி நிற்கி தான் போயிட்டு தலைவனை பார்ப்போம் பையனே நம்ம சிங்கம் எங்கள் பத்தாவது பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கிறான் போல் வேறு லெவலாக இருக்குங்க இந்த வண்டியில் தமிழ் போர்டு போட்டு பார்க்குற அந்த ஃபீல் இருக்கு இன்றைக்கி ஹீரோ இவர் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இல்லை இப்போ வந்தோடனே எல்லா கூட்டமும் இங்கே தான் செல்ஃபி கில்ஃபின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னிஸில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இல்லை அந்த ஒரு எமோஷன் இருக்கும் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் அது தான் நம்ம மெயினாக கவர் பண்ணணும் பார்க்கலாமா தமிழில் போர்டு போட்ட வந்து பாரத்துக்கு இது வெளிச்சத்துலி நம்ம லோக்கோ பைலட்டுக்கெலாம் என்ன மாதிரி சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எல்லாம் அப்படியே வச்சு செய்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த ஜெர்னியில் வாவ் ஒன் எயிட்டி டாப் ஸ்பீடு பட் இங்கே ஸ்பீடை பற்றி தான் இப்போ பேச வேணாம் அதெல்லாம் நெகட்டிவில் அப்புறம் பார்ப்போம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் வண்டி ப்ராண்ட் நியூங்க அப்படியே பல 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 நின்றுது உள்ளே பாருங்கள் அந்த ப்ரீமியம்னஸ் உள்ளே போய் இப்படி தானே போய் டூர் பண்ண போகிறோம் பட் வெளிலேருந்து பார்க்க அந்த அந்த லுக் இருக்குது பாருங்க தாரு மாறு உள்ளே போகலாமா ரெடியா சரிங்க கோச் டூர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா வாங்க எல்லாரும் வந்து வலது காலை எடுத்து வச்சு வண்டிக்குள்ளே போகலாம் வாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார்லேருந்தே ஆரம்பிப்போம் அங்கே தான் நம்மளுக்கு நல்லா பல பல பலன்னு சூப்பராக இருக்கும் வா பாப்பாப்பா இந்த ப்ரீமியம் டாப் நாட்ச் ஆஃப் த ஆஃப் நாட்ச் ஆஃப் த ஆஃப் நாட்ச் அப்படி இருக்குங்க இந்த லைட்டிங்க்கு நான் எப்பயுமே ஃபேனு பட் இது அதுக்கும் மேலே பயங்கரமாக இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் அந்த ரா ஃபீலு சே சான்ஸே இல்லை நம்ம இப்போ வந்தே வாரத்தோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் காரிக்கு வந்தாச்சுங்க இந்த டாப் நாட்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் சீட்டு சும்மா தாறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் அவங்க இன்னும் அந்த கட்ட சீட்டை மாற்றவே இல்லைங்க சீட் நல்ல ஸ்பேசியஸாக இருந்தாலும் ஒன்றும் கட்ட மாதிரி தான் இருக்குது இந்த பாருங்க சேம் கட்டை ஆஃப் த டை ஆனால் இந்த உங்களுக்கு வந்து நம்ம விஸ்டோராம் கோச்சில் பார்க்குற மாதிரி யூ கேன் ரொட்டேட் த சீட் ஏதோ ஒரு சீட் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுவோம் இந்த ப்ரீமியம் நெஸ்ஸுக்கு ஒரு அளவே இல்லாமல் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது இங்கே நாங்களாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க எது எது அமுக்கடா எது எது வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பயங்கரமாக இன்னொன்னும் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம அந்த வண்டியில் இல்லாததெல்லாம் இதில் இருக்குது ஸோ நாங்கள் இப்போ சர்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நீங்கள் பார்க்க ரெடியாக அப்புறம் காட்டலாமா காட்டலாம் வாங்க ஆரம்பிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேன்சி ஃபீச்சர்
அழகாக இப்படி வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாமா ரிக்ளைம் பண்ணுறதுக்கு இதில் என்னடா வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படிலாம் கேட்காதுங்க இதை எடுத்து விட்றது தான் நார்மலாக மடித்து வைக்கிற மாதிரியே வச்சுருக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் கொடுக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே சைடில் பட்டனு அதுவே மடிச்சுக்குது எப்படி எப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னு எனக்கும் தெரிலப்பா இப்போ முக்கியமான மேட்ரு உங்களுக்கு வந்து இஷ்டோட மாதிரி இதை அழுத்துனீங்கன்னா சீட்டு சுத்தம் ஸோ இதை காலை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சீட்டை வந்து நீங்கள் சுத்த வச்சுக்கலாம் விஷோடம் கோச்சில் பார்ப்போம்ல இந்த சேம் ஃபெசிலிட்டி தான் அதுக்கப்புறம் ரிக்ளைன் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே உங்களுக்கு பட்டன் இருக்குது இதை அழுத்துனீங்கன்னா சீட் ரிக்ளைன் ஆகும் நல்லாயிருக்கு பட் இருந்தாலும் ஹார்ட்னஸ் அது கண்டிப்பாக குறை தான்ப்பா ஸோ வாங்க ஆரம்பித்து நம்மளோட சிசி கோச்சுக்கு போகலாம் இங்கே ஃபுட்டெலாம் நம்மளுக்கு தரத்துக்காக எல்லாம் சூப்பராக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ப்ரௌனிலாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதோ பலமாக கொடுக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்வீட் அண்ட் வாட்ச் செம்மையாக இருக்குது டீப் ஃப்ரீசரு ஹீட்ரு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க பாட்டில் கூலர்லாம் இருக்குது கன்சோலே பாருங்களேன் என்ன ப்ரீமியமாக அப்படியே ஒரு ஃப்ளைட் ட்ரெயின்ஸுக்கு இல்லை ஏங்க எல்லோரும் கேட்பீங்க நவீன் ரூபா பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களானே பார்த்தாச்சுங்க சத்தியமாக இதான் முதல் தடவை வீட் பண்ணுறோம் பார்த்தாச்சு பேசிக்காச்சு ஓகேவா ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டு நான் திரும்பி பார்த்துருப்பேன் சரிங்க வாங்க நம்ம அப்படிக்கா போவோம் ஒரு அப்படிக்கா போவார் பாய் பாய் இங்கே அங்கே இங்கே அங்கேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா ரசிச்சுட்டே ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க தலைவனோட முகம் அமைப்பு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லாம் வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் அப்படியே ஒரு பிக்சட் எமோஷனோடு ஜாலியாக இருக்காங்கப்பா தமிழ் கன்னடம் எல்லாத்துலேயும் வந்து போர்டு வருது அதுதான் சூப்பராக இருக்குது ஏறுவோம் ஒன்றும் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குது வண்டி எடுக்கிறதுக்கு போகலாம் நம்மளோட கோச்சு சி த்ரீ உள்ளே போயிடுவோமா அதே வலது கால் கான்செப்ட்டு தான் இங்கே பாருங்க பல 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 இருக்குது நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேங்க எல்லாத்துக்கும் இதுக்கு அப்பா செம்ம ப்ரீமியமு இங்கேயும் நம்மளுக்கு எல்லா செட்டப்பு ஈஸி மாதிரியே தாங்க இருக்குது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இதில் பட் இங்கே கோச் நம்மளுக்கு செம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால அப்படியே ஜாலியாக வீடியோ எடுத்துக்கலாம் வாங்க இதோட அந்த அழகு இருக்குது பாருங்கள் ஈசின்றது ஆடம்பரம் சிசின்றது அத்தியாவசியம் ஸோ நம்ம எல்லாம் ட்ராவல் பண்ண போகிற சிசியை பற்றி பார்த்துடலாங்க இது ஒரு ரேட் ஆயிரத்தி இரநூறுவா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிக்ஸடாக தாங்க இருக்கும் இது டைனமிக் ஃபேர் போட ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா டிமாண்ட் பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டைனமிக் ஃபேர் பற்றி யோசிப்பாங்க ஸோ சிசியில் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரேட் மைசூர் வரைக்கும் ஓகே வாங்க அப்படியே வந்து கோச் பார்த்துடலாம் செம்மையாக இருக்குங்க இந்த கலர் சத்தியமாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சீரியஸாக சொல்கிறோன்னா செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்குது கலரு இது அப்படியே உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள் தான் ஸோ ஃபேமிலியாக வந்தாலும் எல்லாத்தையும் ஏற்றி விட்டு நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம் அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கோ இதில் அப்படியே ஜாலியாக வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் இது இல்லாமல் முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு வந்து லெக் ரெஸ்ட்டு இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அது உட்காரும் போது உங்களுக்கு நல்ல கம்ஃபர்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒன்றொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணி ஆகணுங்க நம்ம கட்டா வந்தே பார்த்தா இருக்கட்டும் இல்லை வாரணாசி வந்தே பார்த்தா இருக்கட்டும் அதில் சிசி கோச்சில் உங்களுக்கு வந்து ரிக்ளைன் கிடையாது ஓகேவா இந்த வந்தே பாரத் டூ பாயிண்ட் ஓவில் தான் உங்களுக்கு ரிக்ளைன் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் லீவர் இருக்கும் அப்படியே பிடிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு போல் பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அழகாக இப்படி சாஞ்சிக்கலாம் அப்படியே சாஞ்சிக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் இன்னும் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ரெடியாக இந்த ஃபீச்சர் வந்தே பாரத்தில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபீச்சருங்க தயவு செஞ்சு இதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் லோக்கோ பைலட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பின்னாடி கார்டாக இருக்கட்டும் நீங்கள் டேரெக்டாக பேசலாம் இது வந்து மைக்கு இது உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் ஓகேவா எமர்ஜென்சி டயத்தில் பேசுகிறதுக்கு இதை நீங்கள் பட்டனை அழுத்துனீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே பேசுகிறது அங்கே உங்களுக்கு கேபினில் கேட்கும் ஸோ அந்த செயின் பிடிச்சி இழுக்கிறது அதெல்லாம் வேணான்றதுக்கு பதிலாக இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க தயவு செஞ்சு மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது பெரிய பியஸ் ஆகும் இந்த ஜன்னல் இந்த ஷீட் வந்து உங்களுக்கு காமனுங்க அப்படியே நீங்கள் எங்கே நிப்பாட்டுறீங்களோ அப்படியே நிப்பாட்டிக்கும் ஸோ அது வந்து பெருசு இல்லை இது ஒரு ஃபேன்சி ஃபீச்சர் இந்த ரீடிங் லைட் வந்து ஒர்க் ஆகிற வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இதனால் டச் பெஸ்ட் இப்படி சும்மா தொட்டிங்கன்னா போதும் ஆன் ஆகிடும் நீங்கள் பட்டன் கிட்டெல்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் டச் ஆம் தி ஐ ஆஃப் ஆகு டச் நல்லா இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் சார்ஜிங் போட்டு ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு கீழே அடியில் இருக்குது ஏன் மாதிரி போட்டாங்க மச்சா ரெண்டு நிமிஷம்
வந்தே பாரத்துல என்னோட ஃபேவரட்டே அந்த புல்லு தாங்க இந்த ஃபீல் இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா இதுக்காகவாது இந்த வண்டி ட்ரை பண்ணணும் சீரியஸா அப்படியே ஒரு ஃபிளைட் ரேஞ்சுக்கு அப்படியே ஒரு எடுக்கும் பாருங்க இங்கே இல்லை பேசன் பேசி தாண்டி எடுக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஸ்பீடோ மீட்டரில் எல்லாத்தையும் காட்டுறேன் வாங்க செட்டில் ஆகும் அப்படியே விடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு கிளாஸியா கிளாஸியா டிஸ்பிளே பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க சென்னை சென்ட்ரல் டு மைசூர் டேட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் நூற்றி இருபத்தொம்பது கிலோமீட்டர் காட்பாடி தான் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே தமிழ் இங்கிலீஷு ஹிந்தின்னு சொல்லிட்டு எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வரும் போல் யார் மாதிரிப்பா அப்படியே மேலே டாய்லெட்ஸ்க்கான இண்டிகேஷன் அது க்ரீனில் இருந்தால் ரெண்டு ஓப்பனு சி ஃபோர் கோச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்காவாக இருக்குது டாய்லெட் அப்புறம் காட்டுறேன் இப்போயே கட்டினா நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க ஸோ ஃபைனலி நம்மளோட ட்ரெயின் நம்பர் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் மைசூர் வந்தே பாரத் கிளம்பியாச்சுங்க வெறும் ரெண்டே ஸ்டாப்பு தான் காட்பாடி பெங்களூர் மைசூர் அவ்வளோதான் காலைல அஞ்சு ஐம்பதுக்கு சென்னையில் எடுத்து கரெக்டாக மைசூருக்கு பன்னெண்டு இருபதுக்குலாம் போய் சேர்ந்துருவோம் வெட்னஸ்டே தவிர மிச்ச எல்லா நாளும் இந்த வண்டி இருக்குங்க ஜாலியாக போயிட்டே இருக்க வேண்டி தான் நாலரை மணி நேரத்தில் பெங்களூர் கண்டிப்பாக நம்ம பிஃபோர் டைமில் போவோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் எப்படி வேணும் நடக்கலாம் வண்டி பேசன் பிச்சு கூட தான் இல்லை தண்ணி பாட்டில் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க பொறுமையாக ரசிப்பான் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நாச கவனிப்பு இருக்கும் சாப்பாடில் பஞ்சமே இருக்க மாட்டேங்க வெளில ஒன்றும் விடியலைங்க மணி என்னப்பா மணி ஒன்றும் ஆறு பத்து அந்த ரேஞ்சு தான் ஆகுது வண்டி வந்து ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கு நம்ம டெல்லியில் பார்த்தோம்ல ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு வண்டி ஸ்லோவாக தான் போகும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த புல்லுலாம் இருக்கும் நம்ம பேசன் பிச் தாண்டியாச்சு அதுதான் பெரம்பூர் லோக்கோ வருஷம் தாண்டின அப்புறம் தான் ஸ்பீடு எடுப்பாங்க போல் வச்சு எப்படி இருக்க போகுதுண்ணே நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் என்னடா வியாசர் படி ஜீவாவே தாண்டிடுச்சு ஒன்றும் புல்லு வரலையே வரலையே எனக்கு வந்துருச்சுங்க பெரம்பூரில் லைட்டாக ஸ்லோவாச்சு மறுபடியும் பிக்கப் போகுது இந்த வண்டியில் இந்த ஸ்பீடு அந்த த்ரில்லு தாங்க முக்கியம் நீங்கள் நிறைய பேர் டவுட் படி ஏன் இந்த வண்டிக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் நிறையா இருக்குங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துருவோம் நார்த்தில் வந்து ராக் பெட் அப்படின்னு வாங்குங்க நம்ம சவுத்தில் இருக்க ஏரியாலாம் வந்து சாஃப்ட் பெட் அப்படின்னு வாங்கிங்க ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு அவ்வளோ ட்ராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது நம்மளோட ஜாகிரபிக்கலி நம்ம லேண்டு வந்து கொஞ்சம் வீக்கு தாங்க அதாவது ரொம்ப சாஃப்டான பெட்டு அதனால் ஓவர் ஸ்பீடை உடனே எடுத்தால் உங்களுக்கு வந்து இஷ்யூ ஆகுமா அதனால தான் சவுத்தில் ஸ்பீட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ஜென்ரலாகவே ஸ்பீட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் தாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பீடு கொடுக்கலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம் நம்மளோட டாப்போகிராஃபி அவங்க மாற்றணும் நிறைய சயின்டிஃபிக் எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ராக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கும் ஸ்பீடு தரலாம் நார்த்தில் ஜென்ரலாகவே ஈஸியாக தர முடியுங்க அந்த ட்ராக் பெட்டுனால போடு 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 நூற்றி பத்துங்க போகணுன்னு அப்படியே நிப்பாட்டிடுறாங்க இந்த வண்டி கஷ்டப்படுது லிட்டரலாக தெரியுது ஏன்னா இதெல்லாம் சும்மா காலை வச்சாலே போகும் நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பதுன்னு இதெல்லாம் முடியல நூற்றி பத்துக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வண்டி ஒரு பீஸ்ட்டை வந்து சொல்ல விரும்பலை நம்ம கால சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம ஊரெல்லாம் டேபு டேபுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து வாரத்தில் பேப்பர் எடுத்துன்னு டிக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் டிடிஆர் என்னப்பா இது இப்படி பண்ணுறீங்க நூற்றி பத்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு வண்டி அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஆஸ் யூஷுவல் தாங்க இதுலேயும் உங்களுக்கு சென்சார் ஆப்ரேட்டர் தான் ஸோ நீங்கள் கை கூட வைக்க வேணாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஓப்பன் ஆகிக்கும் வந்தே பார்த்தா எனக்கு பிடிச்சதே இந்த ஸ்பேஸ் தாங்க எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இந்த க்ராஸிங்ஸ் ஜாலியாக நீங்கள் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் போயிட்டு வரலாம் இவங்களாம் உட்காந்துக்கிறது இவங்களுக்கு சீட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாரையுமே கஷ்டப்படுத்தாமல் ஜாலியாக வேலை பாருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பாருங்கள் வெளில அப்படியே விடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பார்க்கலாம் இங்கே பையன் நம்மளுக்கு சாய் ரெடி பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காருப்பா சாய் கிளியனா கரமாக கரம் சாய் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு சுடு தண்ணியோட ஜாலியாக வாங்க போய் சாப்பிடுவோம் ஏங்க மக்களே இன்றைக்கின்னு ஆறு இருபத்தி ரெண்டு ஆகி ஒன்றும் சரியாக வெளிச்ச வர மாட்டேங்க உங்களுக்கு வெள்ளை இல்லை தான் காட்டலான்னு பார்த்தா ஒன்றுத்தையும் காட்ட முடியல ஊராக வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவங்களே தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நல்லா சொல்லிருந்து வெயில் அடித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வெளில காட்ட முடியும் நல்ல மூடியே இருக்குது கிளைமேட் இன்னைக்கு இந்த மழை மாதிரியே இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் சீக்கிரம் வெடிப்பா உங்களுக்கெல்லாம் வெளில காட்டணும் நல்லா ஃபயராக வண்டி போகிறது அப்படியே ஒன் டன்லேயே தான் மெயின்டைன் பண்ணி போகுது அப்படியே ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்க வண்டி ஒரு அழுங்கள் குழுங்கள் ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப ஸ்மூத்து
அப்படியே ரசிங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு சாப்பாடு <laughs> கிடையாது <laughs> என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்டோகிராஃப் அப்படின்வாங்கல்ல அந்த மேலே கரண்ட் இருக்குமே அதுவும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்காது அது எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மூணாவது கோச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கோச் தள்ளி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அப்படி தான் இருக்கும் நம்மளோட சி த்ரீல இருக்கா மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பேண்டோகிராஃப் அது இருக்குது இந்த வண்டி எப்படி ஓடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க மோட்டார் வந்து இந்த வீலுக்கிட்டே செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா கோச்சிலையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் ரெண்டு கோச்சு விட்டு தள்ளி இருக்கான் அவ்வளோ டெக்னிக்கலாக எனக்கு தெரில பட் இந்த ட்ராக்ஷன் மோட்டார் தான் சவுண்டு கேட்குதா அது உங்களுக்கு ப்ரொப்பல் பண்ணி இங்கே வந்து உங்களுக்கு வண்டியை புஷ் பண்ணுது இது என்ன ஒன்றும் ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குதுன்னா இதில் வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா அப்படியே கரண்ட்டை ரிவர்ஸ் அமைச்சு ஒரு முப்பது பர்சன்ட் வந்து கரண்ட்டை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுது ஸோ நார்மலாக ஒரு வண்டி ஓடுறதுக்கும் இந்த வண்டி ஓடுறதுக்கும் முப்பது பர்சன்ட் கரண்ட் கம்மியாக தேவைப்படுது ஸோ இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறனால தான் இந்த வண்டியை கவர்மெண்ட் இந்த அளவுக்கு ப்ரமோட் பண்ணி இவ்வளோ சூப்பராக ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு எல்லா ஸ்டாப்பிங்லையும் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கேட்டு தொடர்ந்து தொடர்ந்து மூடுதுங்க ஏதோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூசனில் தான் போகுது வாங்க இங்கே காட்பாடியில் ஏகப்பட்ட பேர் ஏறியிருக்காங்க இந்த பெங்களூர்லேருந்து வந்தவங்களாம் இங்கேருந்து ஏறியிருக்காங்க எல்லாம் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லா பக்கமும் நம்பால் தான் நீ ஹீரோ அப்படியே சுற்றி சுற்றி வளர்ச்சி வளர்ச்சி ஃபோட்டோ எடுத்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆப்போசிட்டில் ட்ரெயின் போகிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லோரும் கேமரா வச்சுட்டு இங்கே தான் ஃபோக்கஸ் தெரியுதா எல்லா பக்கமும் நம்பால் தான் நீ ஹீரோ தெரிக்க விட்டுக்கிட்டு இருக்கா போல தலைவன் இப்போ வண்டி ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஃபுல்லாக தான் போயிட்டு இருக்கு காட்பாடிக்கு அப்புறம் ஆனால் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு கோச் மட்டும் காலியாக இருக்குது மிச்சபடி ஓகே ஓகே கோச் வரலாம் ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப கம்மியும் சொல்ல முடியாது சுத்தமாக ஒன்றுமே வீடியோ எடுக்க மாட்டுறவங்க எங்கிட்ட அங்கிட்டு சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஜாலியாக ஒட்டு மொத்த வளாகம் சிங்க தான் இருக்காங்களா ஜாலியாக பேசி கூத்தரிச்சு ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல டூர் பஸ்ஸு நவீன ப்ரோ எல்லோரும் ஜாலியாக அங்கே அதாவது பேசிகிட்டு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ பசங்களாம் சேர்ந்து டூர் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு வேலைக்கு வந்த மாதிரியே தெரியல எனக்கு நம்ம அந்த கட்டுற வந்த பரத்தில் எவ்வளோ டிடி காசனோட வளாகு பண்ணோம் இங்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சரிங்க வாங்க இப்போ போய் சாப்பிட்ருவோம் சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன கவனிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் சரி தாறு மரம் இருக்குங்க மரம் பெய்கிற மாதிரியே இருக்கா ஸோ வெளிலலாம் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது இப்போது நம்ம வந்தே பாரத்து ஒன்றுக்கும் இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்த்துடலாங்க ரெடியாக இருக்குது உங்களுக்கு அந்த கன்சிடரபிள் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் இருக்குங்க இந்த வண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு டன் வெயிட்டு குறைச்சிருக்காங்க ஒரு வண்டியோட வெயிட்டு குறைஞ்சிச்சுன்னா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் கம்ஃபர்ட் அதிகமாக்கலாம் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டியில் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வெயிட்லெஸ் ஆகி அப்படியே வண்டி போகும்போது அந்த ஒரு ஸ்மூத்னஸ் இருக்கும் பாருங்க அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது லிட்ரலாக உங்களுக்கு வெஜ் ஓகே ஓகே வந்துருச்சுங்க இப்போ நேரமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது கத்தையாக தருவாங்கன்னு பார்த்தா ஒத்தையாக கொடுத்துருங்க வாங்க பாப்பா என்ன இருக்குது மூணு இட்லி வடை கேசரி செம்ம சூடாக சாம்பாருங்க அது ஒன்று உறுதி கேக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சட்னி இதுக்கு காஸ்ட்டு வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சம்திங் நினைக்கிறேன் பெட்டர் டு அவாய்டு ஆடிங் ஃபுட்டுங்க ஐ ரெக்கமெண்ட் கட்டுறா வந்து வரத்து நான் போடுங்கன்னு இங்கே போகிறோம் அதிகன்ற நாலு இட்லியை நான் கீழே வாங்கிக்கிற இருபது ரூபாலாம் முடிச்சிடும் டேஸ்ட்டெல்லாம் சூப்பராக இருங்க நம்ம சவுத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அற்புதமாக இருக்குது டேஸ்ட்டு பட் குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம கட்டுற வந்து பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா சாண்ட்விச்லாம் கொடுத்தாங்க சாண்ட்விச்சு ஆலு பரோட்டா கேக்கு ஜூஸ் ஜூஸ் வருதுன்னாங்க இதுக்கப்புறம் 
தமிழ்நாட்டு மக்கள் கொடுக்காத வரவேற்பு இவங்க கொடுக்குறாங்க சரி கூட்டம் நிக்குது செம்ம செம்ம போட்டாங்களா இவ்வளவு பேர் பாருங்க வேற லெவல் நம்ம ஊர்ல கூட இவ்வளவு வரவேற்பு கொடுக்கலாங்க இதுக்கு தலைவாடி <laughs> 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 ஃபைனலி அஞ்சு நிமிஷம் அர்லியாக நம்ம வந்து பத்து இருபதுக்குலாம் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க கேஎஸ்ஆர் பெங்களூருக்கு இல்லை செம்மையான மேட்ரு என்ன நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வெறும் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம வந்து இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸு கவர் பண்ணி வந்து சேர்ந்தாச்சு அப்படியே பல பல வளர்ந்து இருக்க வரேன் காலையில் நம்ம இதையே வந்து இருட்டில் பார்த்தோம் இப்போ அப்படியே வெளிச்சத்தில் பார்க்க என்னமா இருக்குல்ல அல்டிமேட்டு பா லொக்கேஷனில் வண்டி பத்து இருபத்தஞ்சிக்கு தான் போகணும் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கப்பா நாங்கள் வெளில இருந்தோம் உடனே வந்து சொல்கிறது என்ன குழப்பத்துலேதாக்க வண்டி போயிட்டுருக்கு க்ளோஸு ஓப்பனு க்ளோஸு ஓப்பனு ஒன்று மூணு நிமிஷம் இருக்குது இதில் என்னென்னா சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளில இருக்கும் போது அதாவது வண்டி ஷெட்யூல் வந்து ஆறத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வெளில இருந்தீங்கன்னா வெளில ஒரு பட்டன் இருக்குது பச்சை கலரில் அதை அழுத்தினீங்கன்னா டோர் ஓப்பன் ஆகுது இது வந்து ஃபாரின் ட்ரீல் இருந்துச்சு இப்போ இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வந்து டோர் க்ளோஸ்லேயே தான் இருக்கும் போல் இப்போ நீங்கள் இறங்கணுன்னா இதை அழுத்துனா வண்டி திறக்கணும் ஆனால் வேண்டாம் ஒட்டு மொத்தமாக குழப்பத்தில் இருக்காங்க நல்லா தெரியுதுங்க பத்து இருபத்தி மூணு தான் ஆகுது வண்டி எடுத்துட்டாங்க பெங்களூர்ல இருந்து வாங்க பாத்துக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு பெங்களூர் தாண்டினதுல இருந்து ஸ்பீடு படுத்துருச்சுங்க முப்பத்தொன்னு நாப்பது அவ்வளவுதான் போயிட்டு இருக்கு எப்படி ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு கூட போதா என்னன்னு தெரியல ஒரு இதுதான் எல்லாம் மேக்சிமம் இறங்கிட்டாங்க இது வந்ததே வந்து எல்லாரும் ஜாலிக்கு தான் வந்தாங்க பெங்களூர முடிச்சுட்டாங்க நம்ம எடிட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சது அடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வண்டி போகும்போது மைசூருக்கு அப்படியே சீனரி பார்த்துக்கிட்டு ஜாலியாக எடிட் பண்ணிட்டு அப்படியே போயினே இருக்க வேண்டி தான் வாங்க வேறு ஏதாவது அப்டேட் இருந்தால் கண்டினியூ பண்ணுறேன் பட் ஸ்பீடு எரித்தனமாக படுத்துருச்சுங்க ஒரு வழியாக வந்துருச்சுங்க ஸ்பீடு நூறு எடுத்துட்டான்பா நூறு இந்த ரூட்லலாம் ஹண்ட்ரட் பர்மிசிபிளானு இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது நானும் அவ்வளோ வராதுன்னு நினச்சிருந்தேன் பட் வருதுங்க ஹண்ட்ரடு குட்டு தான் நல்லா போகுதுப்பா இப்போ இந்த மாதிரிலாம் போனால் தான் ஒரு மனசுக்கு திருப்பதி இருக்கும் இல்லைனா வந்து ஒரு சின்ன ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் தி ஹீலிங்ஸ் ஆஃப் தி ஹீலிங்ஸ் ஆகிடும் நல்லாயிருக்கு இப்போ தான் ஒரு இது ஃபல் எதுவும் சாப்பாடு ஏதாவது ஸ்னாக்ஸ் ஸ்னாக்ஸ் ஏதாவது கொடுப்பாங்களான் பார்க்குறோம் ஒன்றும் கிடையாது போல் இருக்கு இப்போது இன்னொரு முக்கியமான மேட்ரு இல்லை ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டேடி லோக்கோ பயிலட்டே இருக்காங்க ஏதோ பொருளையாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி போய் பார்ப்போம் ஒன்றா கழிச்சு நிமிஷம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் இத்தனை தடவை தப்பு பண்ண முடியாது 
சீரியஸ்லி ஏதோ இஷ்யூ இருக்குங்க இதில் நெகட்டிவ் சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது பார்க்குறோம் ஏதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சிக்குது நாலு ஸ்டாப்லேயும் தப்பாக தான் திறந்துருக்காங்க டோரை ஓப்பன் ஆகிடுச்சு போகலாமா மைசூரில் காலை வச்சாச்சு வந்தே வாரத்தில் வந்து காலை வச்சாச்சு பரபரப்பாக வந்து ஃப்ரெண்டில் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு நான் வந்தால் ஏற்கனவே எங்கள் கூட்டம் அழுதுங்க எல்லோரும் போட்டுறாங்களா வந்து ஜாலியாக எங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க வாங்க ஃபோட்டோ எடுத்துருவோம் ஸோ ஃபைனலாக அந்த மாடு முட்டின மேட்ரு பற்றி பார்த்துடலாமா இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கலாங்க இது வந்து ஃபைபர் இல்லை ஏதோ ஒரு லைட் மெட்டீரியல் தாங்க இது ஸோ அதனால் இது ஒன்றும் பெருசாக உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது நம்ம நார்மலாக இருக்க வண்டியெல்லாம் கனெக்டர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி எங்கேயும் ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு கனெக்டர் இருக்குங்க அது கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மூடி மாதிரி தான் அது ஸோ அது இடித்து உடையிறதுல ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ கிடையாது நமக்கு சரி இப்போ அந்த மாடு இடிக்கிறது என்ன தான்ப்பா வழி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீரியஸ்லி எந்த ட்ரெயின் போனாலும் மாடு இடிக்க தாங்க செய்யும் அது என்னப்பா வந்தே பாரத் தான் இதுவா அது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூடி தாங்க அந்த கனெக்டர் வந்து மூடுறதுக்கான மூடி தான் ஸோ அது உடையும் அது ரீப்ளேஸ் பாப்பிள் தான் அதனால் வண்டிக்கு எந்த டேமேஜும் ஆக போகிறது இல்லை மாடு எப்படி முட்டாமல் பார்த்துக்கணுன்னா அந்த மாடு மேய்க்கிறவங்கிறவங்க பார்த்திங்களா அவங்க தான் அதை பார்த்துக்கணுங்க இவ்வளோ ட்ரெயின்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ அவங்க தான் அவங்களோட மாடை பார்த்துக்கணும் நார்மலாக வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம ஃப்யூச்சரில் டெவலப் ஆக ஆக நம்ம வந்து அந்த ஃபென்சிங்லாம் போட்டுக்கலாம் பட் இப்போத்துக்கு மாடு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் மாடை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு தமிழ்நாட்டில் இது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் மாட்டை வந்து அசால்ட்டாக கழட்டி விட்டுறாதீங்க அதான் என்னோட பெரிய ரெக்வஸ்ட் வெளியில் சம சவுண்டுங்க அதனால் மறுபடியும் உள்ளியாக வந்தாச்சு நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா அது நம்ம பெட்டர்மெண்ட்டுக்கு தானே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தாலும் சில விஷயத்தில் நம்ம கட்டுறா வந்த பிறகு இதையும் கம்பேர் பண்ணினா ஃபுட் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நிறைய ஐட்டம் கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டையே உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுத்தாங்க நம்மளுக்கு ஆலு பரோட்டா கொடுத்துட்டு சாண்ட்விச் கொடுத்துட்டு சாப்பிடவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில்டாக இருந்துச்சு பட் இவங்க சப்பையாக முடிச்சிட்டாங்க மூணு இட்லி ஒரு வடையை போட்டுட்டு அது நூற்றம்பது ரூபானா கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு குரல் நம்மளுக்கு பார்த்தால உள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேமேஜ் இருக்குங்க உள்ள கோச்சஸில் ஏசியில் சின்ன சின்னதாக தண்ணி வரதாக இருக்கட்டும் இந்த ரொம்ப டீப் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்ல அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு குட்டி குட்டியாக அந்த சொட்டை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது கரெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னி தானே ஸோ இஷ்யூ இல்லை ஸோ அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன் ஃபஸ்ட் கோச்சு அந்த லாஸ்ட் கோச்செல்லாம் பார்த்தேன் அதை தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஏங்க வண்டியில் பதினாலு கோச்சு தாங்க இருக்குது ஆரம்பத்தில் பதினாறுன்னு இருப்பேன் கரெக்ஷன் ப்ளீஸ் வண்டி ஒன்று ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் எங்கே கிளம்புங்க ஒரு மணி வாக்கில் க்ளீனிங்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ரவுண்டு போய்ட்டு வந்ததுக்கே வண்டி எவ்வளோ ஆள் கழிச்சு பாருங்கள் காலைல எவ்வளோ பல பலரும் இருந்துச்சு சரி மக்களே இதோட இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பாய் மக்களே பாய் இப்போ அடுத்த பெரிய டாஸ்க் இல்லைனா இதை இப்போ எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சேர்க்கணும் அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தூக்கம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் தூங்க போகணும் ஓகே பாய் பாய் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு கட்டுற வந்தே பார்த்து வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இதையும் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க நம்புங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு ட்ராக் அந்த மாதிரி இருக்குது படிப்படியாக வரும் இவ்வளோ நாளாக நம்ம வந்தே பார்த்தே கொடுக்கலன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ கொடுத்ததே ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக கொடுக்குறீங்கன்னு சண்டை போடுறோம் வந்தே வச்சு சந்தோஷமாக இருக்க பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே பாய்